我的天哪，到底是谁还没玩过这么美的漆扇？只要在水里滴上彩色的颜料，再把扇子放进水里，以漆为笔，以水为画，就能做出一把独一无二、世间仅有的绝美漆扇，真的太神奇了！扇子的过程简直像开盲盒一样，你永远不知道它下一秒会出来个什么样的扇子。不过只要别乱搭配颜色，基本上出来的扇面都会特别的美。对了，还可以用水面上剩下的颜料做一些小书签，每一张都是独一无二的，还特别仙气哦。出租穷途，我不像富婆那么有钱，用到的是那么多材料，但是做漆扇，只要用家里有的材料就可以做出来了。请目前没钱买漆扇工作宝的吗？一点开东西，跟穷途我一拳掉啊！白纸你们家里都有吧？小棉棒应该也都有吧？水彩笔也都有吧？首先用小刀在白纸上刻出各种你想要的扇子形状，再用漆针打个槽口。然后再把它们一个一个给取下来。扇顶呢，咱们就用棉签来做，把棉签脸头的棉给去掉，去除干净以后呢，就变成一根根的小刀子，把这些小刀子和扇叶粘在一起。各种各样的小扇子都做好了，接下来把家里面不用的水彩笔全都给拿出来，再拿出些小杯子，倒点清水，搭配一下自己喜欢的颜色，把绿色水彩笔放在水里，颜色马上就喷在表面了。再来点蓝色，最后加上黄颜色。哇，这颜色也太明显了吧！我一把八刀扇，试试看它的效果。把扇面放进水里，轻轻摇晃。哎呦，虽然这颜色有点浅，但是已经和漆扇差不多了。清清淡淡的颜色很好看哦。咱们再来个深一点的颜色，多加一点进去。哎，怎么变成一个圈了？买个圆形的小扇子，把扇面放进去。哇，感觉好像一幅山水画了。这一把扇子也太好看了吧！用这个方法，咱们再来多做几把不同颜色的。用香料的纸巾下去一涮，就能把水给清洁干净了。晾干以后，要是还觉得颜色太浅了的话，那就可以用水彩笔来给它描边加深一下。最后再用红色的
底模拟一下再照。对对对，超明的主播手机上就完成了，每一把的纹路都是独一无二的，特别纤细啊！最主要的是，那家里的东西就能制作，小伙伴们还得赶紧拿起手头的材料去试一试。最后问题来了，小伙伴们，你觉得是富婆做的七扇好看，还是穷婆做的七扇好看呢？接下来我来升级难度了，按照咱们的九连环组成恶魔超级赛道。小伙伴们，连环赛道搭建好了，这个难度也太魔鬼了吧！嗯，谁啊？大清早才来敲门，是快递吗？谁呀、啊？嗯，这个是宿主摩托车。这不是上次咱们玩了总比时速四百五十千米每小时的拇指摩托车吗？上次在路边上捡到了那么多的小车卡，没想到这一次竟然又有人送了一箱到我们家门口来了。不过这宿主摩托车真的超好玩，而且上次还有人在评论区说玩的轨道太。挑战过的 X 型和死亡九十度，这一次还来挑战这个大斜坡，这可就太入我们的狂风来征服这个赛道了。三二一，狂风出发吧！哇，一下就飞出去了！看来这个斜坡赛道还是太简单了。接下来咱们去楼下小广场搭一个地狱级别的超级赛道，再带上我们的六枚战车，看看他们六个到底谁能跑到终点。接下来我准备了四十个小赛道，每一个大约有十五厘米那么长。把四十个拼在一起，也就是有六百厘米，那不就是六米三层楼那么高吗？除了这些直赛道，我还准备了九个弯道，也就是说这些小车想要跑完全程，他们得跑九个圈或三层楼的高度，这也太难了。<笑>咱们赶紧去小广场试一试吧。小伙伴们，现在已经到小广场了，开始组装赛道。连赛道拼完了，竟然这么长啊！这跑下来，小车能不能撑得住啊？哎呀妈呀！咱先派出狂风来试一下，狂风出发吧！妈呀，他怎么直接跑出赛道了？最后在一个小角落里找到了他。狂风一次就完成了任务，还多跑出去了好几米呢。接下来咱们再让暴烈来试一试，暴烈出发吧！太猛了吧，又飞出赛道，多跑了十几米。小伙伴们，暴烈也顺利完成了任务。看来这直线赛道啊，对咱们的小车来说太简单了。接下来我来升级难度了，按照咱们的九连环组成恶魔超级赛道。小伙伴们，连环赛道搭建好了，这个难度也太魔鬼了吧！在这个结尾呢，我做了一个通病式的环，这样咱们小车就不会像之前一样跑出去了。接下来，请派出咱们的橙色战象进行挑战。来吧，战象出发吧！太可惜了，战象卡在倒数第二个圈，没有闯过去。战象挑战失败了，咱们再开始降临来试一试。降临出发吧！哎，大兄弟，你要去哪呀？不比赛了吗？没想到降临也失败了。接下来咱们派出摩羯来试一试。这哥们用力太猛，直接一个旋转掉地上了。没想到魔羯竟然卡在了第五个圈，咱们再看火星上场，我最看好的就是他了，看看他能不能跑完全程。天哪，这太牛了！一气呵成，还多跑了好几圈。好的，我宣布，火星是今天赛道上的最强摩托战车。小伙伴们，不知道你们发现了没有？每一辆小摩托针对不同的赛道都会有不同的表现。你们还想看我玩什么样的花式赛道呢？记得在评论区留言，咱们一起搜搜吧。